ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ സിംറ്റംസ് ഓഫ് പ്ലാൻ ഡിസീസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിലേക്ക് പുതിയ തട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക ഒപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ താമസിക്കാൻ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ സിംറ്റംസ് ഓഫ് പ്ലാൻ ഡിസീസ് അതായത് നമ്മുടെ പ്ലാൻസിൽ പ്ലാൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ ആ ഒരു ഡിസീസ് വന്നിട്ട് കാണിക്കുന്ന ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ വന്നിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പം എന്താണ് സിംറ്റംസ് സിംറ്റംസ് ആർ ദ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓഫ് പ്ലാൻ ഡിസീസ് കോസ്റ്റ് ബൈ ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് പതോജൻസ് അതായത് ഒരു പ്ലാന്റിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ഡിസീസ് ഒക്കെറാകുമ്പോൾ ആ ഒരു പതോജൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ റിസൾട്ടായിട്ടൊരു ഡിസീസ് വന്നിട്ട് ഒരു പ്ലാന്റിൽ ഒക്കെറാകുമ്പോൾ ആ പ്ലാൻസ് വന്നിട്ട് ചില എക്സ്പ്രഷൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതായത് സിംറ്റംസ് ആർ ദ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓഫ് പ്ലാൻ ഡിസീസ് കോസ്റ്റ് ബൈ ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് പതോജൻസ് പതോജൻസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഫലമായിട്ട് പ്ലാൻസിൽ കാണിക്കുന്ന ഡിസീസിൽ ഒക്കെറാകുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷനെയാണ് നമ്മൾ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സിംറ്റംസിനെ നമുക്ക് നമുക്ക് വന്നിട്ട് രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് വൺ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദാറ്റ് സിംറ്റംസ് വിച്ച് ഒക്കെ ഡ്യൂ ടു ദ എക്സ്റ്റേണൽ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് പതോജൻസ് പതോജൻസിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ അപ്പിയറൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന സിംറ്റംസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പതോജൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിംറ്റംസ് സിംറ്റംസ് വിച്ച് ആർ വിസിബിൾ എഫക്ട്സ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ പതോജൻസ് ടു ഹോസ്റ്റ് അപ്പം എന്താണ് സിംറ്റംസ് എന്നും സിംറ്റംസിൻ്റെ രണ്ട് കാറ്റഗറിയുമാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഫസ്റ്റ് സിംറ്റം വന്നിട്ട് നമ്മൾ മിൽഡ്യൂ ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എന്താണ് മിൽഡ്യൂ ദിസ് ഡിസീസ് അപ്പിയർ ആസ് നെക്രോട്ടിക് ഏരിയാസ് ഓൺ പ്ലാൻ സർഫസ് ഡ്യൂ ടു ദ റാപ്പിഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പതോജൻ അപ്പം ആ ഒരു പതോജൻ്റെ റാപ്പിഡ് ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലാൻസിലെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പാർട്സ് ഇപ്പോൾ ലീഫിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ സ്റ്റെമ്മിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഒക്കെ വന്നിട്ട് നെക്രോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അതിനെയാണ് മിൽഡ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് വന്നിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പൗഡറി മിൽഡ്യൂ ഉണ്ട് ഡൗണി മിൽഡ്യൂ ഉണ്ട് അപ്പം എന്താണ് മിൽഡ്യൂ മിൽഡ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാൻസിൽ വന്നിട്ട് പ്ലാൻ സർഫസിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരു നെക്രോട്ടിക് ഏരിയാസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പതോജൻ റാപ്പിഡായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു സിംറ്റംസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഒക്കെ ആ ഒരു സിംറ്റംസിൻ്റെ ഒക്കുറൻസ് വന്നിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് പൗഡറി മിൽഡ്യൂ ഉണ്ട് ഡൗണി മിൽഡ്യൂ ഉണ്ട് ഇനി ഫസ്റ്റ് വൺ പൗഡറി മിൽഡ്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ദിസ് ഒക്കെ ആസ് ഡസ് ഡസ്റ്റി ഓർ പൗഡറി അപ്പിയറൻസ് ഓൺ ഇൻഫെക്റ്റഡ് പ്ലാൻ പാർട്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആ ഒരു പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അത് പറയാൻ പറ്റും പൗഡറി മിൽഡ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പൗഡറി ഇല്ലെങ്കിൽ ഡസ്റ്റി അപ്പിയറൻസ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഇൻഫെക്റ്റഡ് പ്ലാൻ പാർട്ടിൽ നമുക്കൊരു പൗഡറി ഇല്ലെങ്കിൽ ഡസ്റ്റി അപ്പിയറൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും അത് വൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേ കളറിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അതാണ് പൗഡറി മിൽഡ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡൗണി മിൽഡ്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ഡിസീസ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ കോട്ടണി ഹൈഫേ വിത്ത് സ്പോഴ്സ് ഓൺ ലോവർ സർഫസ് ഓഫ് ലീഫ് അപ്പം ഈ ഒരു ഡൗണി മിൽഡ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു കോട്ടൺ ഒരു കോട്ടൺ പോലത്തെ ഒരു ഹൈഫേ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതിൽ വന്നിട്ട് സ്പോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ലീഫിൻ്റെ ലോവർ സർഫസിലായിരിക്കും ഈ ഒരു ഡൗണി മിൽഡ്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അതായത് ഒരു കോട്ടണി ഹൈഫേ വിത്ത് സ്പോർ ഫോം ചെയ്യുന്നു ലീഫിൻ്റെ ലോവർ സർഫസിൽ അതാണ് ഡൗണി മിൽഡ്യൂ അപ്പോൾ എന്താണ് മിൽഡ്യൂ പൗഡറി മിൽഡ്യൂ ഡൗണി മിൽഡ്യൂ ഇനി അടുത്തൊരു സിംറ്റമാണ് വന്നിട്ട് സ്മട്സ് ദിസ് ഡിസീസ് ഒക്കെ ആസ് എ കോമ്പാക്ട് മാസ് ഓഫ് പൗഡറി ആൻഡ് സംടൈംസ് ഓർഡർ എ സ്പോസ് ഓൺ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്മട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൗഡറി മാസ് ആയിരിക്കും അത് ചില ടൈമിൽ വന്നിട്ട് സ്മെ പല ഓരോ സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അത
നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്രോസിസ് അപ്പം നെക്രോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഫോളോഡ് ബൈ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് ഓർഗൻസ് ആൻഡ് പ്ലാൻറ്റ് പാർട്സ് അപ്പം ആ ഒരു നെക്രോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിൻ്റെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ആ ഒരു പ്രോട്ടോപ്ലാസം അവിടെ ഡിസ്ട്രോയ് ആകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫോളോഡ് ബൈ ആ ഒരു പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ ടിഷ്യൂസും ഓർഗൻസും പ്ലാൻറ്റ് പാർട്ടും എല്ലാം നശിച്ചു പോകാൻ കാരണമാകുന്നു അതാണ് നെക്രോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ലീഷ്യൻസ് അപ്പം ലീഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും എൽ എൽ ലീഷ്യൻസ് ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോക്കലൈസ്ഡ് നെക്രോട്ടിക് ഓർ ക്ലോറോട്ടിക് ഏരിയാസ് ഓൺ പ്ലാൻറ്റ് പാർട്സ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ പതോജൻസ് അപ്പം ആ ഒരു പതോജൻ കോസ് ചെയ്യുന്ന ഫലമായിട്ട് പ്ലാന്റിൻ്റെ പല പല പാർട്ടിൽ ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലോറോ ക്ലോറോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ നെക്രോട്ടിക് സിംറ്റംസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം അതാണ് ലീഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ക്യാങ്ക അപ്പോൾ ഇത് സിമിലർ ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡ്രൈ നെക്രോട്ടിക് ലോക്കലൈസ്ഡ് ലിഷ്യൻ അപ്പം ഈ ഒരു സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈ ആയിരിക്കും നെക്രോട്ടിക് ആയിരിക്കും ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിഷ്യൻ ആയിരിക്കും സ്റ്റെമ്മിലായിരിക്കും ഒക്കെറാകുന്നത് അത് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ബാർക്കിലെ കേമ്പിയൻ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ദത്ത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു സിംറ്റം വന്നിട്ട് ഒക്കെറാകുന്നത് ഇത് സ്റ്റെമ്മിലാണ് ഒക്കെറാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ കേമ്പിയം ടിഷ്യൂ അവിടുത്തെ ബാർക്കിലെ കേമ്പിയം ടിഷ്യൂ അവിടെ ഡൈ ആയി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്യാങ്കർ വന്നിട്ട് ഒക്കെറാകുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ സിട്രസ് ക്യാങ്കർ ആണ് അപ്പം ക്യാങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈ നെക്രോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിഷ്യൻസ് ആയിരിക്കും വിച്ച് ഈസ് ഫോംഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റെം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡെത്ത് ഓഫ് കേമ്പിയം ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് ബാർക്ക് ആൻഡ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് സിട്രസ് ക്യാങ്കർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡിസീസ് ഈസ് ബ്ലൈറ്റ് അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡിസീസ് ഇസ് കാറ്ററൈസ്ഡ് ബൈ ദ റാപ്പിഡ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻസീവ് ഡെത്ത് ഓഫ് ഫോളിയേജ് പ്ലാൻസ് അപ്പം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫോളിയേജ് പ്ലാൻസിൻ്റെ റാപ്പിഡ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻസീവ് ഡെത്ത് ആണ് വന്നിട്ട് ബ്ലൈറ്റ് വന്നിട്ട് കോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ബ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഫോളിയേജ് പ്ലാൻസിൽ വന്നിട്ട് റാപ്പിഡ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻസീവ് ഡെത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ആണ് ബ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റോട്ട് അപ്പം റോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്കളറേഷൻ റോട്ടനിങ് ആൻഡ് ഡി കെ ഓഫ് ദ സ്റ്റെം ഓഫ് സക്കുലൻ പ്ലാൻറ്റ് ടിഷ്യൂസ് ഡ്യൂ ടു ദ ബാക്ടീരിയൽ ആൻഡ് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അപ്പം സക്കുലൻ പ്ലാൻറ്റ് ടിഷ്യൂസിൽ വന്നിട്ട് ബാക്ടീരിയൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്കളറേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ റോട്ടനിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ അഴുകിപ്പോകുക ഡി കെ ആകുക ആ ഒരു സിംറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് വന്നിട്ട് റോട്ട് പറയുന്നത് അപ്പം റോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലാൻറ്റ് ടിഷ്യൂസിൽ സക്കുലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻറ്റ് ടിഷ്യൂസിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിൽ ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്കളറേഷനോ ഇല്ലെങ്കിൽ റോട്ടനിങ്ങോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡീക്കെയിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ റോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വൈറ്റ് ബ്ലിസ്റ്റർ അപ്പോൾ വൈറ്റ് ബ്ലിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സെയിം ആസ് പുസ്റ്റിയൂൾസ് പോലെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അതായത് അത് അവർ ബ്രേക്ക് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അവരൊരു പൗഡറി ആയിട്ടുള്ള സ്പോസിൻ്റെ മാസിനെ വന്നിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യും അവർ ബ്രേക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പൗഡറി മാസോ സ്പോസ് അവിടെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു വൈറ്റ് ബ്ലിസ്റ്റർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹൈപ്പോ പ്ലാസിയ അപ്പം ഹൈപ്പോ പ്ലാസിയ എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ഡ്യൂ ടു ദ ലോവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സെൽസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെല്ലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് കുറവാണ് അണ്ടർ ഗ്രോത്ത് അതാണ് ഹൈപ്പോ പ്ലാസിയ ഹൈപ്പോ അപ്പം അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെയ്സ് ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ തന്നെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് ഹൈപ്രോട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഓവർ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താ സെല്ല് എൻലാർജ് ചെയ്യുവാണ് അപ്നോർമൽ ആയിട്ട് സെല്ല് എൻലാർജ് ചെയ്യുവാണ് അതുകൊണ്ട് പ്ലാന്റ് ഓവറായിട്ട് ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഹൈപ്രോട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വിൽറ്റ് This disease is characterized by the tur
അതിനനുസരിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് നോട്ട്സ് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൽ ഓൾ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വേറൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് കാണുന്നതായിരിക്കും എല